J'ai fait tomber une peau de fleur pendant que je dormais. Je l'ai nettoyé. Il est 5 heures du matin. Ne me fais pas utiliser le manche. Il existait, il y a 20 ans, dans une ville française, un très bel immeuble. Au troisième étage de cet immeuble vivait une famille très heureuse. Hélas, la maman contracta le sida, et malgré les remèdes à base de plantes que sa fille Ashley lui administrait, elle mourut. Pensant qu'il fallait une mère à sa fille, le père eut alors recours à 36-15 bébés, et finit par se marier avec une vieille mégère du nom de Kimberly. Peu après, le père mourut à son tour du sida. Ainsi, Ashley resta seule dans le grand appartement avec Kimberly. Celle-ci ne tarda pas à faire venir ses deux filles, Ayako et Corona, ainsi que son esclave orphelin, Rico. Ashley, où étais-tu J'attends le petit déjeuner depuis 5 minutes Je suis allée chercher du pain. Pourquoi as-tu besoin de pain Le petit déjeuner Je voulais du jambon pour le petit déjeuner. Euh, j'arrive. Est-ce que vous avez dit que vous vouliez du jambon Oui, du jambon. Pour le petit déjeuner Oui. On n'est pas en Angleterre Oui, mais euh, j'ai vu une fille hier soir et ils avaient l'air très contents, les Anglais, avec leur jambon et ils mettaient de l'ananas dessus et tout. Alors on va acheter du jambon. Est-ce que tu cherches quelque chose du jambon C'est là-bas. Merci.
suis toujours pas pensé à ce que j'allais mettre. Oui, oui, c'est bien François le Prince. La fête, euh, c'est à 8h. Au revoir. François va organiser une fête Ashley Il n'y a plus de profène. Va au magasin en chercher. Ashley Ashley Tu viens d'acheter quoi De l'ibuprofène. J'organise une fête samedi. Est-ce que tu veux venir euh, 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 Bien sûr. Il faudra que tu sois bien habillé, s'il te plaît. Ashley, Willy Buprofen Euh, il faut que je parte. Bon, au revoir, à samedi.